。哇塞，你家真有放映室啊？你太酷了吧！你喜欢就行了，想看什么随时都可以。走。嗯，这个。来，开始了，开始了，开始了。喝这个对骨骼生长不好。嗯。喏，喝这个。对不起，对不起，对不起，啊，我不是故意的。你早就知道了是吧？啊，突然头好晕啊！完了，我一定是没有恢复好。我现在心跳也特别快，肯定是因为受到惊吓过度了啊！看到威廉的时候，乐的牙都要飞出来了，笑的嘴都要咧到耳朵后面了。搞了半天，一看到我你就恶心、想吐、头晕，各种不舒服都来了是吧？嗯，没错。我见到别的男人呢是没事儿，但只要一见到你啊，我就会头晕，就会心跳加速，就不好意思一直盯着你，但是你就忍不住想一直看着你。在这二十几年来呀、啊，只有有三个男人进入过我的心里：老爷、爸爸，还有一个叫龙浩谦。他呢，表面上哦拽的嘞，但其实他有一颗最温柔的心，他是我所见过的最单纯、最善良的人，也是我所见过的最霸气、最帅气的人。所以呢，从过去到现在，一直到未来，我都不打算让他走出我的心里，我要让他安营扎寨的过日子，有意义吗？嗯，没有。大醉，自从我这次醒过来之后呢，我好像看不到别人的记忆了。看不到？为什么？就是没有这特异功能了呗。你干嘛？你不会因为这个不喜欢我了吧？无论你变成什么样子啊，我都喜欢。嗯，现在啊，你有没有那个功能也无所谓了，因为我已经能碰女人了。你不许碰别的女人、啊。嗯，好，不碰别的女人，碰到别的我都闭眼。嗯嗯嗯嗯嗯。安宁总算是有惊无险，而且通过这次的事情，让我对龙浩谦改观了。没想到他心里这么在乎安宁。夏天，你真的决定要退出娱乐圈了吗？嗯。以前，我总以为自己是一个无所不能的女强人，不论发生任何的事，都想自己一个人去解决。可是这次，通过妈妈的事情，我突然明白到，我不在乎事业有成，我只想待在你们身边，平平静静的生活，不去扮演其他人，只做好我自己。从现在开始，我的生活重心。就会是照顾家人，做个贤妻良母。一鸣君先生，你愿意养我一辈子吗？你放心，我一定做一个合格的饲养员，把你养得白白胖胖。这是这次安宁的医药费。安宁这次住院休养，都让你费心了。安宁的身体现在没什么问题了。我看你们俩的事儿，就算了吧
。妈，你这是干什么？阿姨，我妈妈的事情，我很抱歉。没什么可抱歉的。通过这件事儿，我也看清了你们俩之间的差距。是我配不上安宁。其实是我。其实是我配不上安妮。认识她之前，我不明白什么是爱，不明白什么是付出，对家的概念也很模糊。是安妮，她给了我宝贵的感情。和她在一起之后，我才知道自己是一个活生生的人。你现在还年轻，你不明白爱情和婚姻的区别。爱情是两个人的事儿。可婚姻是两个家庭的事儿。没错，我承认，对你母亲的态度我不是很喜欢。可是仔细想想，他的出发点，还有他的顾虑，不是没有道理的。如果我不愿意放弃我的所有，你还会反对吗？你说什么？如果您觉得我的家庭背景是负担的话，我愿意放弃我的所有，重新白手起家。我会用我的生命去爱他，照顾他。所以，恳请你们同意，我们在一起。嗯、会做饭吗？啊。做饭不会吗？啊，会会吃。吃你醒了，想看看你。你要不要喝点水啊？渴不渴？没事，不用的。你怎么不睡呀、啊？怎么没听你说过你姐姐的事儿？她叫安逸。你们两个长得像吗？嗯，但她比我漂亮。眼睛比我大。他是怎么？对不起啊，如果不想说，就算了。没什么不能说的。安逸比我大三岁，他当年十七，走了。十年